గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో బాణ సంచా తయారు చేస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయారు ఎన్టీఆర్ కాలనీలోని ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఇంట్లో పనిచేయడానికి వచ్చిన దివ్య అక్కడికక్కడే చనిపోగా తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఇంటి యజమాని నాగార్జున ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు అలాగే తీవ్రంగా గాయపడ్డ నాగార్జున భార్య లక్ష్మి ఆమె కూతురు శృతి పరిస్థితి ఇంకా విషమంగానే ఉంది తొలుత గ్యాస్ సిలిండర్ పేలినట్టు స్థానికులు భావించారు అయితే ఘటనా స్థలంలో బాణ సంచా సామాగ్రి ఉండడంతో దానివల్లే ప్రమాదం జరిగిందనే నిర్ధారణకొచ్చారు చిలకలూరిపేట ఎన్టీఆర్ కాలనీలో బాణ సంచా పేలుడు కలకలం సృష్టించింది గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో బాణ సంచా తయారు చేస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి హరీష్ అందిస్తారు హరీష్ ప్రస్తుతం అయితే గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరు ప్రాంతంలో కొంత ఉద్రిక్తమైనటువంటి వాతావరణం కనిపిస్తుంది ఉదయం ఆ ఇంట్లో అందరూ వంట చేసుకుంటున్నారని భావించారు కానీ ఈ ఇంట్లో మాత్రం ప్రధానంగా నాగార్జున అదేవిధంగా లక్ష్మి నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఎన్టీఆర్ కాలనీలో జరిగినటువంటి ప్రమాదానికి సంబంధించి మొదట అంతా కూడా గ్యాస్ సిలిండర్ సంబంధించినటువంటి ప్రమాదంగా భావించారు ఉన్నటువంటి శబ్దం తాలూకా కానీ ఇల్లు ధ్వంసమైనటువంటి తీరు కానీ వీటన్నిటినీ కూడా పరిశీలిస్తే గ్యాస్ సిలిండర్ పిల్లని పంత అనుమానం వ్యక్తం చేశారు అయితే తర్వాత ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత పరిశీలించి లోపలికి వెళ్లి చూస్తే గ్యాస్ సిలిండర్లు అన్ని కూడా సేఫ్ గా ఉన్నాయి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు అయితే బాణ సంచాకి సంబంధించి లక్ష్మి యువకులు కానీ లక్ష్మి బాంబులకి సంబంధించి చిన్న చిన్న పిల్లలు గోర కేసు కొట్టుకునే పిల్లలటువంటి బాణ సంచా ఏదైతే ఉందో ఆ బాణ సంచాను తయారు చేస్తున్నారో ఒక మిక్సీలో ఒక మిక్సీలో వేసి దాన్ని రంగరించేటువంటి ప్రయత్నంలో ఇది ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పి భావిస్తున్నారు బాణ సంచాకి సంబంధించినటువంటి పేలుడికి సంబంధించినటువంటి ప్రమాదం ఒక్క ఒక్కసారిగా ఒత్తిడికి గురవటం వచ్చినటువంటి స్పార్క్స్ మంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న మంటలు వచ్చిన ఆ తర్వాత పూర్తిగా సామాగ్రి మతానికి అంటుకోవడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది నాగార్జునతో పాటుగా దివ్య అనేటువంటి మరో మహిళ కూడా చనిపోయారు నాగార్జున భార్య లక్ష్మి పరిస్థితి కూడా చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది కూతురు పరిస్థితి కూడా కొంత ఆందోళనకరంగా ఉందని చెప్తున్నారు ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక చనిపోయినటువంటి దివ్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె లక్ష్మికి స్నేహితురాలుగా చెప్తున్నారు బాణ సంచ తయారు చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ గా అంటే సహాయకంగా ఉండేందుకు దివ్య ఉదయాన్నే ఇంటికి వచ్చింది ఇంట్లోనే ప్రమాదం జరగడంతో ఇంట్లోనే దివ్య చనిపోయింది నాగార్జున హాస్పిటల్ తరలిస్తుండగా తాను మృతి చెందారు ప్రస్తుతం లక్ష్మి పరిస్థితి అదేవిధంగా కుమార్తె స్మృతి పరిస్థితి కూడా కొంత ఆందోళనకరంగా మారిందని చెప్పి వైద్యులు చెప్తున్నారు అయితే ఈ ప్రమాదం కేవలం ఒక్క ఇంటికి మాత్రమే పరిమితమైందా చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో గాని వ్యక్తులకు గాని ఏమైనా గాయాలవడం జరిగిందా అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఇంటికి సంబంధించి కొంత పక్క ఇళ్ళకి కూడా కొంత గ్యాప్ ఉండటం ఈ ఇల్లు మాత్రం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది ఎక్కడ కూడా పైకప్పు కానీ ఎక్కడ కూడా గోళ్లన్నీ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయాయి ఇంట్లోనే ఒక మూలకి చనిపోయినటువంటి మృతదేహం మహిళ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె మృతదేహాన్ని ఇసుడు కూర్చున్నట్టుగా ఒక గోడకి తగిలి అక్కడ ఆగింది దివ్య మృతదేహం ఒకవైపు నాగార్జున కూడా ఆ మృతదేహాన్ని కూడా ఆసుపత్రికి తరలిస్తుందంగా చికిత్స పొందుతుందంగా ఆ చనిపోయాడని చెప్పి వైద్యులు చెబుతున్నారు ఇంకవైపు లక్ష్మి పరిస్థితి లక్ష్మి పరిస్థితి కూడా చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది ఆవిడ ప్రాణాల మీద కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది ఒక్కసారిగా వచ్చినటువంటి శబ్దం భారీ ఎత్తున వచ్చినటువంటి శబ్దం ఒకవైపు ఇంకోవైపు ఆ పేలుడు దాటికి గోడలు కావచ్చు ఇంట్లో సామాగ్రి కావచ్చు అంతా కూడా చల్లచిద్రైపోవడం ఆ సామాగ్రి అంతా కూడా వచ్చి మీద పట్టడం వచ్చినటువంటి శబ్దం ఒకవైపు పేలుడు దాటి ఒకవైపు ఇంకోవైపు వచ్చినటువంటి దీపావళికి సంబంధించినటువంటి తయారు చేసేటువంటి వస్తువులు కానీ సామాగ్రి కావచ్చు అదంతా కూడా ఒక్కసారిగా వ్యాపించడంతో ఈ ఘోరం జరిగింది జరిగినటువంటి పరిస్థితులు వెంటనే స్థానికులు స్పందించారు స్పందించిన వెంటనే వాళ్ళని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా పేలుడు దాటి భారీగా ఉండడంతో నాగార్జున మార్గ మధ్యన చనిపోయారు ప్రస్తుతం లక్ష్మి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది కుమార్తె స్మృతి పరిస్థితి కూడా కొంత ఆందోళనకరంగా ఉందని చెప్పి వైద్యులు చెప్తున్నారు